இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வால்பாறை பற்றி இது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலைப்பகுதி ஒரு இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு வேலை மரங்கள் தேக்கு மரங்கள் சந்தன மரங்களால் நிறை நிறைந்த ஒரு காடாக இருந்திருக்கு மிக அடர்ந்த ஒரு காடாக இருந்திருக்கு மக்கள் வாழ கூ வாழ தகுதி இல்லாத ஒரு இடமாக தான் இருந்திருக்கு ஆனால் ஆதிவாசி மக்கள் சிலர் இங்கே இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு துவக்கத்தில் அதாவது நடுப்பகுதியில் ஆங்கிலேயர்கள் உள்ளே வந்து மெல்ல மெல்ல ஊடுருவி இந்த மலையை கண்டுபிடித்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேயிலை தோட்டங்களை உருவாக்கியிருக்காங்க ஏழு மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் இங்கே தேயிலை தோட்டத்தை நடத்திட்டு வராங்க நம்ம இந்த வால்பாறையில் உள்ள தேயிலை தோட்டங்கள் எப்படி உருவாச்சு இங்கே உள்ள மக்கள் எவ்வளோ பேர் இந்த தேயிலை தோட்டத்தில் பணியில் இருக்காங்க அவர்களுக்குரிய பிரச்சனைகள் என்ன இங்கே உள்ள நீர்நிலைகள் இந் இங்கே உள்ள சீதோஷ நிலை பற்றியெல்லாம் தான் நம்ம இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் கோவை மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியில் அமைந்துள்ளது வால்பாறை மிக அதிக குடிரோ அல்லது வெயிலோ இல்லாமல் ரம்யமான இதமான சீதோஷ்ண நிலையை கொண்டது இந்த மலைப்பகுதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் யானைகளுக்கு பிடித்த புகழிடமாகவே இன்று வரை இருந்து வருகிறது வால்பாறை கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் ஆயிரத்து நூறு மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும் வால்பாறையை சென்றடைய நாற்பது கொண்டை ஊசி வளைவுகளை கடந்து செல்ல வேண்டும் பச்சை போர்வையை போர்த்தி கொண்டு படுத்திருக்கும் இந்த இயற்கை இளவரசி காண்போர் கண்களுக்கு பரிசளிக்கும் கலையரசி எங்கும் பச்சை எதிலும் பச்சை என எங்கெங்கு காணினும் பச்சை நிறம்தான் இயற்கை அருவிகள் நீர் ஊற்றுகள் என இது ஒரு தண்ணீர் தேசமாகவே இருக்கிறது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வால்பாறையில் தான் அதிக எண்ணிக்கையில் அணைகள் உள்ளன காமராஜர் கோயில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் பரம்பிக்குளம் ஆலியார் ப்ராஜெக்ட்னு ஒன்று ஆரம்பித்தார் அது நேரு வந்து தான் ஆரம்பித்தார் அடிக்கல் நடனார் ஆலியாவில் இப்போ அந்த நினைவு இது தூண்டும் கூட இப்போ இருக்குது அது வந்து ஒரே டைமில் ஆரம்பித்தாங்க ஆலியார் டேம் சோலையார் டேம் நீரார் டேம் அதனால் அப்போது ஆரம்பித்த ஸ்கீம் தான் இப்போ இருக்குது வேறு ஒன்றும் புதுசாக ஒன்றும் ஆரம்பித்த ஒரு டெவலப் ஆன மாதிரி எனக்கு தெரியல இதெல்லாம் பழையது அப்படியே இருக்குது கோவை மாவட்டத்திற்கு பெரும் நீர் ஆதாரமாக விளங்குவது இந்த பகுதிதான் இங்குள்ள கூழாங்கல் ஆற்றில் வருடத்தின் பெரும்பாலான நாட்களில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து ஓடுகிறது வால்பாறைக்கு தமிழகத்தின் சிறப்புஞ்சி என்ற பெயரும் உண்டு ஜூன் மாதம் துவங்கி கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதத்திற்கு மேல் விட்டு விட்டு மழை பெய்யும் இங்கு கோடை காலங்களில் இதமான சூழல் நிலவும்
ஆயிரத்து எண்ணூத்தி ஐம்பதுகள் வரை தேக்கு மூங்கில் வேல மரங்கள் நிறைந்த மிக அடர்ந்த காடு இது இருந்தபோதும் இங்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் ஆங்கிலேயர்கள் அடியெடுத்து வைக்கும் முன்னரே ராமசாமி முதலியார் என்பவர் காப்பி தோட்டத்தை அமைத்திருந்தது அவர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது அதுவரை தேக்கு மரங்கள் மட்டுமே அதிக மதிப்பு கொண்டதாக எண்ணியிருந்த ஆங்கிலேயர்களுக்கு இங்கு செழித்து வளர்ந்திருந்த வேள மரங்களின் தனித்தன்மை குறித்து கேள்விப்பட்ட தகவல் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த பகுதியை பொறுத்தவரை தேக்கை விட வேள மரங்கள் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்டதாக ஆங்கிலேயர் கார்வர் மார்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளின் இறுதியில் தான் எழுதிய நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் மையப்பகுதி வரை அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் கண்களில் படும் வரை இந்த மலைப்பகுதியில் தங்களுக்கு தேவையானவற்றை விவசாயம் செய்து மிருகங்களோடு சேர்ந்து இயற்கை வாழ்வை வாழ்ந்துள்ளனர் ஆதிவாசி மக்கள் பின்னாளில் வால்பாறை குறித்து ஆய்வு செய்ய சென்ற டாக்டர் கிளக் ஹான்ஸ் மற்றும் தேயிலை தோட்டங்களை உருவாக்கிய கார்வர் மார்ஸ் ஆகியோர் தாங்கள் அந்த பகுதிக்கு செல்லும் வரை அங்கு இருளர் கேதர் முதுவர்கள் மட்டுமே வாழ்ந்து வந்ததாக குறிப்பு எழுதியுள்ளனர் ஊட்டிக்கு ஒருத்தர் போனார் அந்த இவருடைய கார்பர் மார்ஸ் என்னுடைய அவர் தான் ஈஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் த த ஹில்ஸு அவர் அங்கே போனார் இவர் கார்பர் மார்ஸ் இந்த ஏரியாவுக்கு வந்தார் இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து அவர் ரோடெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி எல்லாமே க ஃபார்ம் பண்ண பிறகு வந்து பிளான்டேஷனை உருவாக்கி ஆளுகள் எல்லாம் வேலைக்கு வந்து கீழேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து அப்போல்லாம் வந்து வண்டி தடம் பஸ்ஸுகள்லாம் கிடையாது அதில் ஆளுக வந்து டிமாண்டு ஜாஸ்தி அப்போ வந்து இங்கெல்லாம் ஒரு மலேரியா காய்ச்சல் அது இதெல்லாம் பாதி ஆளுகள்லாம் செத்து போயிட்டாங்க மறுபடியும் அந்த காலத்தில் வந்து இந்த மேசிரிகைன்னு இருப்பாங்க கங்காணின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கங்காணிகளுக்கு வந்து உரணா சம்பளம் அந்த ஆளுகளை கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு இந்த மலைப்பகுதியை இயற்கையின் பொக்கிசம் என வர்ணித்துள்ள கார்வர் மார்ஸ் ஆறுகளும் அருவிகளும் நிறைந்த பகுதி இது எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் தான் எழுதிய புத்தகத்தில் இந்த மலைப்பகுதியை ஆய்வு செய்வதற்காக தங்கள் குழு யானைகளில் சென்றதாகவும் தங்களுக்கு மூங்கில் மற்றும் சுண்ணாம்பை கொண்டு கேதர் இனத்தவர் தங்குமிடங்களை அமைத்துக் கொடுத்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் வால்பாறையின் முதல் எஸ்டேட்டாக உருவான வாட்டர்ஃபால்ஸ் எஸ்டேட் விவரம் இடைவேளைக்கு பிறகு முதலில் காடுகளின் நடுவே ராமசாமி முதலியார் என்பவர் அமைத்திருந்த காப்பி தோட்டத்தின் அருகேதான் இவர்கள் தங்கியிருந்துள்ளனர் அந்த இடம்தான் இந்த மலைப்பகுதியில் முதல் எஸ்டேட் மிக அடர்ந்த காடாக இருந்த இந்த பகுதிகளில் செழித்திருந்த மரங்கள் ஆதிவாசிகள் துணையுடன் அகற்றப்பட்டுள்ளது பின்னர் காலியிடமாக மாற்றப்பட்டு இங்கு தேயிலை தோட்டங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன பிளான்டேஷன் உருவாக ரொம்ப சிரமப்பட்டிருக்காங்க அந்த காலத்தில் இன்றைக்கெல்லாம் இங்கே ஜனங்க வந்து இது பண்ண அவங்கெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணது தான் அவங்க உருவாக்கி வச்சதான் இப்போ அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களே ஒழிய அதெல்லாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் அவங்கெல்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த கார்பர் மார்ஸ் எல்லாம் அந்த ரோடு ஃபார்ம் பண்ணதே அவர் தான் அந்த காலத்தில் வந்து அதுக்கு வந்து யூரோப்பியன்ஸ் இன்ஜினியர்ஸு கலெக்டருக்கு அவங்க ஒத்துழைப்பு எல்லாம் வந்து தான் இது பண்ணியிருக்காங்க முதலில் கர்நாடிக் காஃபி கம்பெனி சார்பில் ஆர்ஜே லாரி என்ற ஆங்கிலேயருக்கு ஏக்கர் ஐந்து ரூபாய் விலையில் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு ஏக்கர் நிலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து இங்கு ஆங்கிலேயர்களால் உருவான முதல் எஸ்டேட் புகழ்பெற்ற வாட்டர்ஃபால்ஸ் எஸ்டேட் மற்றும் வேவர்லி எஸ்டேட் ஆனால் வேவர்லி எஸ்டேட்டில் காஃபி பயிரிட அது நஷ்டத்தில் முடிந்திருக்கிறது எனவே ஐந்து ஆண்டுகளில் அதாவது ஆயிரத்து எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் இந்த எஸ்டேட்டை விற்பனை செய்ய விளம்பரம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஐநூறு ஏக்கர் எஸ்டேட்டை வெறும் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு விட்டுள்ளது அந்த நிறுவனம் பின்னர் காஃபி பயிரிடுவதை நிறுத்திக்கொண்டு அதிக அளவில் 
தேயிலை தோட்டங்களை மட்டுமே பயிரிட துவங்கியுள்ளனர் சாலை போக்குவரத்து இல்லாத அந்த காலகட்டத்தில் ரோப்வே என்ற கம்பி வழி சேவை மூலமாக மலைப்பகுதியிலிருந்து தேயிலையை கீழே கொண்டு வந்துள்ளனர் அதில் வந்து இந்த டீயினுடைய இது பாக்ஸஸ் எல்லாம் ரோப்பையில் போயிடும் அங்கே போய் இறங்கி லாரியில் கொண்டு போயிடுவாங்க அதான் பழைய சிஸ்டம் ஏன்னா இப்போ அப்போல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் இங்கே இல்லை கீழேருந்து அந்த இது வர்றது வந்து இங்குள்ள ஜனங்களுக்கு மளிகை பொருள் சட்டி பானை மற்ற எல்லா உபகரணங்களும் வந்துட்டு இருந்தது ஆனமலை ரோப்வே கம்பெனின்னு அதை அது ஃபார்ம் பண்ணாங்க கடைசியில் அது வந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னால் அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணாங்க இதனிடையே இங்குள்ள இயற்கை வளங்கள் மற்றும் வேட்டையாடுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து அப்போதைய வேல்ஸ் இளவரசர் ஏலாம் எட்வர்டுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த தகவல் கேட்டு வியந்த இளவரசர் வால்பாறைக்கு வர விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார் அவர் ப்ரோக்ராம் இருந்து கவர்னர் ஜெனரல் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிங்க நூற்றி ஐம்பது குதிரை எலிபென்ட்ஸ் ஆளுக அவருக்கு செக்யூரிட்டி பாதுகாப்புக்கு பதினஞ்சு நாளைக்குள்ள பொருள்கள் இதெல்லாம் ஒரு குரூப்புக்காக அவங்க வந்து ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாம் டம்ப் பண்ணி வச்சாங்க உடனடியாக செயலில் இறங்கிய அதிகாரிகள் பொள்ளாச்சியிலிருந்து மலை பாதைக்கு சாலைகள் அமைத்ததுடன் குதிரை படைகளையும் யானை படைகளையும் பெருமளவில் இங்கு குவித்துள்ளனர் மேலும் கோவை அருகே உள்ள போத்தனூரில் புதிதாக ரயில் நிலையம் ஒன்றையும் அமைத்துள்ளனர் வேல்ஸ் இளவரசருக்கு சேவகம் செய்ய நூற்றுக்கணக்கான வேலையாட்கள் இங்கிலாந்திலிருந்து வரவழைக்கப்பட்டதுடன் இங்கிருந்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வேலையாட்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதாக குறிப்பெழுதியுள்ளார் கார்வர் மார்ஸ் அவர் வர்றதுக்காக தான் போத்தனூர்லேயே ரயில்வே இதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணது அது அந்த கிங்குக்காக கடைசி நேரத்தில் வந்து அந்த இது ப்ரோக்ராம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு பின்னர் ஏதோ காரணமாக அவரின் வருகை கடைசி நேரத்தில் ரத்தான போதும் அவரது வருகைக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு பணிகள் இன்றும் இந்த பகுதி மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது குறிப்பாக சாலைகள் மற்றும் கோவை அருகே உள்ள போத்தனூர் ரயில் நிலையம் பின்னாளில் பெரிய வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டுள்ளது தென்னிந்தியாவில் தற்போது அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் ஹெக்டேர் அளவிலான இடங்களில் தேயிலை தோட்டங்கள் உள்ளன தமிழகத்தில் மட்டும் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ஹெக்டேர் அளவுக்கு தேயிலை தோட்டங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு எஸ்டேட்டுகள் வால்பாறையில் உள்ளது வால்பாறை பகுதியில் வந்துட்டு ஏழு பெரிய கம்பெனி தொழிற்சாலைகள் ஏழு நிறுவனங்கள் இருக்குது இதில் வந்துட்டு சுமார் பதினையாயிரம் தொழிலாளிகள் இந்த ஏழு நிறுவனங்கள் மட்டும் இருக்குது இது இல்லாமல் ஒரு ஏழு எட்டு நிறுவனங்கள் இருக்குது அதிலையும் சேர்த்த டோட்டல் ஒரு இருபத்தி ஆயிரம் பேர் இந்த பகுதியில் தொழிலாளிகளாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க டோட்டலாக பாப்புலேஷன் பார்த்தா ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபதுக்குள் இருக்கும் இங்கு கிட்டத்தட்ட பதிமூணாயிரம் ஹெக்டேர் இடத்தில் அறுபது எஸ்டேட்டுகள் செயல்பட்டு வருகின்றன வால்பாறையின் தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவிகிதம் பகுதிகள் எஸ்டேட்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு கொடுக்கப்பட்டதால் இங்கு தனியாருக்கு சொந்தமான இடங்கள் என்பது மிக மிக குறைவு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொன்னூறுகளில் எழுநூறு ஆதிவாசிகள் மட்டுமே இருந்த இந்த பகுதியில் தற்போதைய கணக்குப்படி எழுபதாயிரத்து எண்ணூறு பேர் வசிக்கின்றனர் இதில் முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி நானூறு பேர் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் ஆயிரத்து எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் துவங்கி படிப்படியாக அமைக்கப்பட்ட எஸ்டேட்டுகளில் பணிபுரிய வேறு இடங்களிலிருந்து தொழிலாளர்கள் அழைத்து வரப்பட்டனர் பின்னர் அவர்களின் வழிவழியாக வரும் வாரிசுகள் தான் இங்கு பணிபுரிகின்றனர் மாறியது உலகம் இருந்தும் பின்தங்கிய நிலையில் தொழிலாளர்கள் விவரம் இடைவேளைக்கு பிறகு இந்த தேயிலை தோட்டங்கள்லாம் பார்க்கறதுக்கு மிக அழகாக இருக்கும் 
அதே மாதிரி நம்ம பருகக்கூடிய டீலேயும் பார்த்திங்கன்னா மனம் வேணும் சுவை வேணும்னு நம்ம விரும்புகிறோம் ஆனால் இதை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்கள் நிலை பார்த்திங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் மனமும் கிடையாது திடமும் கிடையாது தங்களுடைய இளமை காலம் தொட்டு முதுமை காலம் வரை எவ்வளோ நாள் வேலை செய்ய முடியுமோ செஞ்சுட்டு இங்கேயே அவங்க வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இன்னும் அதாவது இந்த நவீன காலத்துலேயும் ஏராளமான அடிப்படை பிரச்சனைகள் இருக்குது அது குறித்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் காலம் காலமாக இவர்கள் இங்கு பணிபுரிந்தாலும் உலக வளர்ச்சிக்கு ஒத்த வளர்ச்சி இங்கு இல்லை சில எஸ்டேட்டுகளில் இன்றும் மருத்துவ வசதிகள் செய்து தரப்படவில்லை பிற தொழில்களை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இவர்களுக்கு கிடைக்கும் கூலியும் குறைவுதான் ஆனால் இதில் ஒரு ஆறுதல் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் தேயிலை தோட்டத்தில் பணிபுரிபவர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை படிக்க வைப்பதில் ஆர்வம் காட்ட தற்போது படித்து வந்த பிள்ளைகளால் இவர்கள் வாழ்க்கை தரம் சற்று உயர்ந்திருக்கிறது பழைய ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் கம்பேர் பண்ணும் போது இப்போ ஆளுக ஸ்ட்ரென்த்தெல்லாம் கம்மி தான் காரணம் என்ன சம்பள இதெல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கம்மி பிளான்டேஷனில் வந்து ஆஸ்பத்திரி வசதி கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது அந்த அவங்களுக்குள்ள பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும் ஆனால் இருந்தாலும் இப்போ உள்ள சூழ்நிலைக்கு அதெல்லாம் பற்றாது ஒரு ஏதோ கஷ்டப்படுறாங்க இப்போ வந்து மாறி இருக்க என்னென்னா ஓரளவு முன்ன வந்து எஜுகேஷன் இதெல்லாம் அவங்க இதுக்கு கம்மி எப்படின்னா அவங்க தாய் தாய்ப்பா வந்து பசங்களை வந்து ஒரு பரம்ப எஸ்டேட்டில் வேலை செஞ்சால் அவங்க பசங்க பிள்ளைங்க எஸ்டேட் தான் வேலை அப்படி இல்லை நிலைமையெல்லாம் இப்போ மாறிடுச்சு இப்போல்லாம் வந்து காலேஜில் எல்லாம் அவங்க குழந்த குட்டிகள்லாம் படித்து நல்ல நிலைமைக்கு வந்ததுனால இவங்க தாய் தா தாய் தாய்ப்பா எதுக்கு கஷ்டப்படணும் எல்லாமே பிளைன்ஸுக்கு போயிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு அதனால் இங்கே ஆளுக்கு பற்றாக்குறை போயிருக்கு அதனால் இப்போ நார்த் இந்தியாவில் நிறையா வந்து இந்த அசாமீஸு வெஸ்ட் பெங்கால் இந்த மாதிரி நிறைய ஆளுகளை கூட்டிகிட்டு வந்து தான் இங்கே வேலை வாங்கிட்டுருக்காங்க சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கு கல்லூரி ஒன்றையும் அரசு துவங்கியுள்ளது இதனால் குறைந்த வருவாய் பெறும் பலர் தங்கள் பிள்ளைகளை கல்லூரியில் சேர்த்து படிக்க வைக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது நல்ல சீதோஷ்ண நிலை மற்றும் இயற்கை அழகை கொண்ட வால்பாறையில் எஸ்டேட் வைத்திருப்பவர்களை தவிர தனியாருக்கோ அரசுக்கோ சொந்தமான இடங்கள் இல்லாததால் சுற்றுலாத்துறையும் வளர்ச்சி பெறாமல் உள்ளது அமைதியான இடம் ஆனால் என்னென்ன டெவலப் ஆக முடியல என்ன காரணம் அப்படின்னா வால்பாறை சுற்றிலு எல்லாமே கம்பெனி எஸ்டேட்ஸ் டாடா பிர்லா டிஎஸ்எஸ்னே இப்படி வந்து சுற்றிலையுமே அவங்க கம்பெனி எஸ்டேட் அந்த கம்பெனி எஸ்டேட்டில் வந்து ஒன்றுமே நம்ம என்கரேஜ் பண்ண முடியாது அதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணா வால்பாறை டெவலப் ஆகணும்னா ஏதாவது அக்யூர் பண்ணணும் லேண்டு ஒரு சுற்றிலே உள்ளது ஒரு ஐம்பது ஏக்கர் நூறு ஏக்கர் லேண்டு வந்து அக்வைர் பண்ணால் இந்த ஊர் டெவலப் ஆகும் இல்லைன்னா இப்படியே தான் இருக்கும் டூரிஸம் வந்து நிறைய வர்றாங்க அவங்களுக்கு ஒரு வசதி கிடையாது நவீன வளர்ச்சி பெறாத காலங்களில் ஆங்கிலேயர்கள் பெரும்பகுதி இடத்தை எஸ்டேட்டுகளுக்காக தாரை வார்த்தனர் ஆனால் நூற்றி ஐம்பது வருடங்களுக்கு பிறகும் அடுத்த கட்ட முயற்சிகளை எடுக்காததால் அதே நிலையில் உள்ளது வால்பாறை குறிப்பாக அந்த பரிகுளசி ஏரியாவுக்குள்ளே போனோம்னா அங்கிருந்து உள்ள ஒரு ஒன்று மணி நேரம் போகணும் அந்த ஏரியா அந்த போக்குவரத்து இதுக்கெல்லாம் கிடையாது ரோடு வசதி இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கம்பளி இருக்குல்லைங்க போத்துற கம்பளி பிளாங்கெட்டு பிளாங்கெட்டில் தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கெல்லாம் கொண்டு வேலை இருக்குது அங்கே மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் வசதி கிடையாது ரொம்ப அதாக இருக்குது சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்த வேண்டும் தங்கும் விடுதிகளுக்கு அரசு இடம் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் இந்த பகுதி வளர்ச்சி அடையும் இங்குள்ள மக்களின் வாழ்க்கை தரமும் உயரும் இங்கே ஒரு போட்டோஸு அப்புறங்களா பொட்டானிக் கார்டன் இந்த மாதிரி இருக்கெல்லாம் இடத்த பல்வேறு இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அது இடத்த செலக்ஷன் பண்ணி கூடிய விரல் அதுக்கு ஒரு நடவடிக்கை வரும் ஒரு நம்பிக்கையோடு நாமளும் இருக்கிறோம் 
அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இந்த ஊர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணால் தான் பண்ண முடியும் அது அரசினோட கவனம் சொல்கிறோம் இது அங்கு உள்ளவர்களின் ஒட்டுமொத்த எதிர்பார்ப்பு